എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ ആയശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ കിച്ചൺ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കുക്കിംഗ് ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ കിച്ചൺ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച് എന്ത് വിഭവം ഇടണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പോരെ തന്നെ നമ്മുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ഒരു മധുരത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ അടപ്രഥമനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതും ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തനതായ രീതിയിൽ അട ഉണ്ടാക്കി ആ അട ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണ് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം എൻ്റെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരക്കിലോ അരി അരക്കിലോ അരിക്കുള്ള പായസമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അരക്കിലോ അരിയുടെ മുക്ക പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉണക്കലരിയും ബാക്കി വരുന്ന കാൽ പങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന അട കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഉണക്കലരി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന അട നമ്മൾ നെയ്യിൽ വരട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് അധിക നേരം നമ്മളൊന്ന് വരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അട നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഈ അരക്കിലോ അരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പേരൊക്കെയുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പിറന്നാളിനൊക്കെ അതായത് ആ നാല് പേർക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിനാണ് ഈ അരക്കിലോ അരിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള കണക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അരിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കിലോ ശർക്കരയും എട്ട് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലും അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചുക്കും ജീരകം പൊടിച്ചു അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ അര കിലോ അരിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അര കിലോ അരിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ ശർക്കരയും നാല് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലുമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഒന്ന് കഴുകി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കഴുകി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പൊടി അരി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊടി വറക്കാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വറുത്തിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നമ്മുടെ ഇലയിലേക്ക് ശരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കില്ല അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയും നമ്മുടെ പഴവും ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശർക്കരയും പഴവും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാളയംകുടം പഴം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ പാളയംകുടം പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പാളയംകുടം പഴം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ശർക്കര എടുത്തിരിക്കുന്നത്
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ഈ പൊടി മുഴുവനായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ കട്ട കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടാതെ കൊറോശി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ആ മിക്സിയിൽ അതേപടി അരി കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാവാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഇലയിലേക്ക് അണിയാൻ പോവാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഈ എടുക്കണ ടൈമിൽ ഇനിയിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചില്ല ഡയറക്റ്റ് അണിയാന്ന് വെച്ചും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറിങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്തിരി വെള്ളം കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ അണിയാനുള്ള ഇലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാട്ടി തുടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇല അപ്പം ഈ ഇലയ്ക്ക് ഈ കളർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം ഈ ഇല ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലയുടെ മറുവശത്താണ് നമ്മൾ അണിയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറുവശത്ത് ഇത് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇലയൊന്ന് ചുറ്റി കെട്ടി വയ്ക്കണം അതായത് അണിഞ്ഞ ഈ ഇലയൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വാഴയിലയുടെ കീറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വരുപ്പില്ലേ ഈ വാഴയിലയുടെ ഈ വരുപ്പിൻ്റെ അത് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ വള്ളിയാക്കിയെടുത്ത് അതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊറോശിയായിട്ട് നമുക്ക് മാവ് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഈ വിരലിൻ്റെ ഇടയക്കടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അണിയേണ്ടത് അപ്പം അണിയുമ്പോൾ മറുവശത്ത് തന്നെ അണിയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണിത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ ഇല എല്ലാം കൂടി മറച്ച് അതായത് മറുവശം വരാൻ ഭാഗത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായി ഓരോന്നായിട്ട് അണിയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇട അതായത് നമ്മുടെ ഇടതൈ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ചുറ്റി നമുക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇല എല്ലാം ഒന്നിച്ചിവിടെ അടുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ മാവിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് അണിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അണിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി തിക്നെസ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അട എടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യിൽ ഒരു കുറച്ച് അധിക നേരം നമ്മളൊന്ന് വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഞാനിത് ചുറ്റി ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചുറ്റും കെട്ടും ചെയ്യരുത് അന്നേരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്കല്ലേ അട ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് ശരിക്കും ഒന്ന് വെള്ളം കയറി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പിരിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിയൊന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അട അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ഇതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ഇലയെ അണിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഇലയും കൂടി അണിഞ്ഞൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇപ്പം ഒട്ടും അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നതും ഇതുപോലെ കാണിച്ചു തരുന്നതും അതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇലയിലും ഞാൻ അണിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അണിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അത് എൻ്റെ ഇല മുഴുവൻ ഞാൻ അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാ
ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോൾ നാളെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാ അതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നാളെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ നല്ല ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് നൂറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ പകർന്നൊഴിച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചൊരു കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഇലയും ഓരോ ഇലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടം മുഴുവൻ ഉതിർത്തി ഉതിർത്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതെ ഇത് ഒരു കുറച്ചു നേരം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് അതായത് അടം നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇലയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉതിർത്തെടുക്കണം ഈ അടയെല്ലാം അപ്പൊ വെള്ളത്തിനൊട്ടും ചൂടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് അഴിച്ച് ഇതിനെ കുടഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം ഇതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ അതായത് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് അട നമ്മൾ കുതി ഉതിർത്ത് വീഴിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചുറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ അട മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉതിർത്തെടുത്തിട്ട് എന്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ അട ഒട്ടും എന്റെ ഇത് കലങ്ങിയൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉതിർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഊറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം അടിയിൽ അടിഞ്ഞെടുക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ മേളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് പകർന്നു വയ്ക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ ഇലയും അത് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കുടഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ അല്ലെ കൂടി അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ അട എത്ര എന്തോരം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഉള്ള അട കിട്ടുന്ന അട നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന അട പോലെ അത്ര ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അട അപ്പൊ ഇതേ കണ്ടോ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അട ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം അത് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു റബ്ബർ പോലെയൊക്കെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് ഒന്ന് വെള്ളം ഊറാൻ വെച്ച് പിന്നെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് അട റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഊറ്റി ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്ന് പോവാൻ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് അതായത് നമ്മൾ അര കിലോ അരയ്ക്ക് നാല് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ശർക്കര അപ്പൊ നാല് നാളികേരത്തിന്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം പാലും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാം പാല് മാ വരെ മാത്രം എടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോ കണ്ടു ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇല്ല ശരിക്കും അത്രേ നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ തളിച്ച് ഇറങ്ങിയ തേങ്ങയിൽ തളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല് പിന്നെ രണ്ടാം പാൽ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികവും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള പീരിയയിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് ഒന്നാം പാലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യു
അതും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൊത്തിയെടുത്ത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയെടുത്തേക്കണതാണിത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് അതായത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നുള്ളൂ കൊത്തിയെടുത്തത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പും കിസ്മിസും അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ എടുക്കട്ടെ തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങാപ്പീരി തേങ്ങാക്കുത്തും ഇതുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ നെയ്യും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഒരു കിലോ ശർക്കര ഞാൻ ഓൾറെഡി പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നമ്മൾ അതിൽ അതിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി ശർക്കര ഞാൻ പൊടിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അത് നമ്മുടെ പ്രഥമൻ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്റെ ഉരുളി നമ്മുടെ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് നെയ്യ് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ അട വരട്ടുന്നത് അപ്പൊ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അട ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഏകദേശം ഒന്ന് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ അടയെടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് വലിയ അടയായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തു ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എനിക്കത് അത്ര അതായത് നെയ്യിൽ വരട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇത്രയും ഇളക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അത് ചെറുതായിക്കോളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി എടുക്കുവാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ചൂട് അനുസരിച്ച് അട നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും നെയ്യ് അടയിൽ നെയ്യിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുളിയിലും നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ശരിക്കും ഇതൊന്ന് വരണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ശർക്കര ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അടയൊക്കെ ശരിക്കും എത്രത്തോളം നമ്മൾ വരട്ടുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രഥമന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉള്ള ടൈം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് അതായത് ശർക്കര ഒന്ന് മാക്സിമം പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇടാൻ നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അത് അതിനകത്തേക്ക് ഉരുകി ചേർന്നോളും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വരണ്ട് വരുന്ന ഇടം വരെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇത് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൈഡ് ചേർത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കണ ഒരു ഒരു കിലോ ശർക്കരയിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ശർക്കര ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മറയൂർ ശർക്കര തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം അതിനാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമന്റെ ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് വല്ലം ശർക്കര ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പുരസം ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണും അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് ഉരുകി ചേരണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ലാട്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കാനൊക്കെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ നീളമുള്ള ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര ഇട്ടുകൊണ്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ വരട്ടി എടുത്തു വെക്കില്ല അതുപോലെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗകര്യം പോലെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എ
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ രണ്ടാം പാലം ഒഴിക്കാം അതല്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊരു കുറച്ച് സമയം തിളച്ചൊരു പത്ത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലം കൂടി ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്റെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഒരുപാട് ലൂസ് വല്ലാന്ന് ഒരുപാട് തിക്കു അല്ല ആ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഒന്നാം പാലൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പായസം നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിക്കോളും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാം പാല് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാം പാല് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം പാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാറാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ അട ഉണ്ടാ വരട്ടാനും നെയ്യ് എടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നെയ്യ് എടുത്തു അപ്പൊ അടയാണ് നമുക്ക് ഈ വെളുത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എന്റെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അത് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചുക്കും ജീരകവും പൊടിച്ചിട്ട് ഇടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ച ആ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിരിക്കുക അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒട്ടും കട്ട കുത്താതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മുടെ പായസം തിളയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം പാല് അതായത് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാല് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ മിക് അതായത് ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടി പൊടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അത് അത് വളരെ കുറവും നല്ല തിക്ക് പാലും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര ആ പായസത്തിലേക്ക് ശരിക്കും അതങ്ങട് ലയിച്ചു ചേർന്നോളും അപ്പൊ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ടോ നമ്മുടെ പായസം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും എല്ലാം വറുത്തിടണം അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചൂടി തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കുറച്ചൊന്ന് തിക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പും തേങ്ങാക്കുത്തും കിസ്മിസും കൂടി നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരി ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും അത് നെയ്യിൽ തന്നെ വറുത്ത് കോരിയിട്ട് പായസം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം വെക്കാതിരിക്കുക അതായത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെക്കാതിരിക്കുക അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇത് കുറുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസത്തിന്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെക്കാതിരിക്കുക മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സൗകര്യത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുകളൊക്കെ നിങ്ങ